آشنا تلویزیون د نن ماښام په پښتو خپرونه کې امریکا د پاکستان او پاکستان د امریکا څخه څه غواړي د اوباما او نواز شریف د خبرو په اړه راپور لرو د افغانستان پخواني والیان په کابل کې راټول شوي او پیغام یې روښانه دی لویه جرګه دې راوبلل شي او په کابل کې د رسنیو مشران د مطبوعاتو په نن او راتلونکي خبرې کوي د آشنا تلویزیون نه په ژوندۍ بڼه سلام د آشنا تلویزیون د نن پنجشنبې خپرونې ته ښه راغلاست په نننۍ خپرونه کې بېلابېل کورني او بهرني خبرونه او شننې ځای کړ شوي دي چې هیله دا د خپرونې تر پایه پورې موږ سره پاتې شي زه برېښنا او مرخېله یم د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په واشنګټن کې دی او ټاکل شوی ده چې نن به په سپینې ماڼۍ کې د متحده ایالاتو له ولسمشر بارک اوباما سره ملاقات وکړي د واشنګټن او اسلام آباد په اړیکو کې ستونزې زیاتې شوي او ښایي په نننۍ غونډه کې ولسمشر اوباما له پاکستاني مشرانو وغواړي چې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې هڅې چټکې کړي په دې اړه نور معلومات به د خپل همکار ایوب خاورین نه واخلو چې د سپینې ماڼۍ له انګړ نه په خپرونه کې دی خاورین صاحب سلامونه او ستړي مشی صدر اعظم نواز شریف او ولسمشر اوباما څو بجې لیدنه کوي او د خبرو اجندا به یې څه وي ډېره مننه برېښنا جانې او د رنو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم دلته په یو څو شېبو کې صدر اعظم د پاکستان نواز شریف را رسیږي د ولسمشر اوباما سره یې په یولس بجې ملاقات دي په دغه د ده سره البته باید حیات یې ووایمه چې د بهرنیو چارو د سر تاج عزیز د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو مشاور او د ملي امنیت مشاور دی د دفاع وزیر د ور سره خواجه آصف د اقتصاد وزیر یا د مالی وزیر چې بګورته وایو ساقدار د او همداسې د لور چارواکي د کورنۍ چارو وزیر چودری نثار دغه د پاکستان هیات نن راځي د ولسمشر سره ګوري او د دوی هغه رسمي اجنډا چې دوی به په شیشه غږېږي البته کوشش د ټولو دلته دا ده چې همدا معلومه کړي چې ولسمشر اوباما به په کومه موضوع ډېر تاکید وکړي د دوی ترمنځ اړیکې موضوعات ډېر دي د افغانستان موضوع طبعا چې د امریکا دپاره د متحده ایالاتو دپاره د پاکستان دپاره هم اهمیت لري هغه به د اجنډا په سر کې وي او همداسې د پاکستان د اتمي وسلو موضوع ده چې پرون دلته یو راپور خپور شوی ده د ساینس پوهانو لخوا چې د پاکستان اتمي وسلې د تیرو دو کلونو کې شل سرګلولۍ نورې هم جوړې کړې دي چې یو سلو دیرشو ته رسېږي او دا په سیمه کې تر ټولو زیاتې دي بعد له پنځو هېوادونو شپږم ډېر لویه ذخیره د اتمي وسلو په پاکستان کې ده او د دې اندېښنه شته چې دا که چېرته د د مخربو عناصرو لاس ته ولوېږي نو لوی خطر د نړۍ لپاره ده او داسې اټکل شوی ده چې نور هم جوړوي او په تیر راتلونکو لسو کلونو کې دا کېدی شي دوه چنده سي او دوه سوه پنځوسو ته ورسېږي او همداسې د اوږده واټن ویشتونکي مسایل دي نو د ولسمشر اوباما امکان لري چې په دې تاکید وکړي د دې توقع نه کېږي چې دوی به یو پرېکړې ته ورسېږي چې څنګه په پاکستان کې د اتمي وسلو جوړولو بهیر بند کړي یا یو څه تر کنټرول لاندې راولي خو غوښتنه به دا وشي خاورین صاحب که اجازه را کړي زه خپل سوالونه مطرح کوم ایا ولسمشر په دغسې یو حالت کې د امنیتي اندېښنو په اړه د نواز شریف سره کوم جدي ټکی هم مطرح کوي که او کنه ګوري ولسمشر اوباما په افغانستان کې د ځواکونو پرېکړه چې تېره اونۍ وکړه او د دوه زره شپاړسم نه وروسته هم هلته د عسکرو د پاتې کېدو اعلان وکړ دا او د دې بلکې دلته په واشنګټن کې نظر دا دی چې د ولسمشر اوباما او د نواز شریف لیدنه د همغې پرېکړې سیاسي اړخ یا سیاسي بهیر دی یعنی امنیتي اعلان یې تېره اونۍ وکړ خو سیاسي اړخ به نن دلته څېړل کېږي چې د هغو طالبانو سره چې په افغانستان کې دوی جنګېږي هغه طالبان په پاکستان کې د پاکستان د خوا نه که چېرته دوی مثلا پرون نواز شریف درې غونډې درلودلې د د سنا د برنیو چارو د کمیټې سره هلته یې همدغه تاکید وکړ چې زموږ ضرب اعظب عملیات په وزیرستان کې ډېر بریالي دي او په وروستیو مرحلو ته رسېدلي دي نور موږ بریالي شوي یو او د کاکس اف پاکستان د پاکستان د ملګرو سناتورانو سره دا داسې ډلې دي چې په کانګرس کې یو په سنا کې دلته جوړېږي د هغوی سره یې ولیدل هلته یې هم په همدې تاکید وکړ چې موږ د واشنګټن سره 
پراخی هر الخیزی اړی کې غواړو او په تروریزم په زد باندې په جګړه کې موږ سره ملګری یو او پاتې کیږو همدا شان دریمه غونډه د د برنی چال وزیر جان کیری سره وکړه چې هلته هم په ظاهر باندې خبرونه ټول خدی پاکستان تر اوسه پورې داسې کومه سونځ سره نه ده مخامخ شوی دا چې دوی به کاری ګروپونه به په اصلا واقعا په کومو موضوعاتو باندې ډیر فشار اچوي په نن به د خبرونه وروسته معلومیږي صدر اعظم هم داسې نور پروګرامونه هم لري بله نور پروګرامونه په اکل راته وایي چې څومره وخت اول څومره وخت په واشنګټن کې پاتې کیږي نو شریف او نور د چا چا سره ګوري او کله بیرته پاکستان ته ستنیږي څلور روزنه سفر واشنګټن ته کوي د خپل یو لوی حیات سره په فرون ورځې تر ټولو ډېره مصروفه وه نن د ولس مشر اوباما سره په وایټ هاوس کې د دلته اوس ویني د ورځې تقریبا هم دلته پای ته رسېږي خو سبا په یو تحقیقاتي مرکز کې هلته چې ولسمشر غني هم غږېدلی و په د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا کوي او پلان دا دی چې د شنبې په ورځ بېرته ولاړ شي دلته د پاکستاني امریکایانو سره یې هم یوه غونډه وکړه چې هغوی وهڅول چې په بېرته په پاکستان کې سرمایه ګذاري وکړي همداسې د پاکستان امریکن د چمبر آف کامرس سره یې یوه غونډه وکړه نو نواز شریف خو خو دلته تحلیل دا دی نظر دا دی چې واشنگتن شاید په پاکستان کې د هغه چا سره نه غږېږي چې د چا په لاس کې واک دی چې هغه پاکستاني جنرالان دي خصوصا د امنیتي موضوع او د هند او پاکستان اړیکې سیدي دا نظر دلته حکومت ته خلک دا ورکوي چې دوی پاکستاني جنرالانو سره وغږېږي چې د حقاني شبکه او ډېره مننه ایوب خاورین ستاسو د معلوماتو نه ډېره زیاته مننه کور مو ودان د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د چهارشنبې په ورځ ویل چې د ایران اتمي موافقه د ایران د مذهبي مشر د رسمي ملاتړ نه وروسته یو مهم پړاو نه تیر شو جان کیری چې په واشنګټن کې په یو کنفرانس کې د اتمي وسلو د زیرمو په هکله خبرې کولې ویل چې د ایران د مقننه نهادونو د منظورۍ نه وروسته د آیت الله علی خامنهایي ملاتړ دا ثابته کړه چې دا تاریخي موافقه حقیقي ده د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د ایران اقدامات به له نږدې څارل کېږي خو هغه شخصا باور لري چې ایران د معاملې ته ژمن پاتې شي زه باور لرم چې هغوی موافقه عملي کوي ځکه چې فکر نه کوم یو هېواد به خپل په دریو کې دوه برخې سنترفیوزونه د منځه وړي خپل غني شوی یورانیم د هېواد وباسي د پرمختللې سنترفیوز څېړل په ټپه دري او ډېر څه کوي خو د عمل هدف به نه لري په دې کې شک نشته چې دا یوه ډېره جنجالي مسله وه خو زه هیله لرم چې هر هغه څوک چې د دې موافقې ملاتړي دي یا یې مخالفت کړی دی اوس راټول شي او د دې موافقې د عملي کولو پروسه وڅاري ښاغلی کیری ویل هیله لري هغه اړخونه چې په دې معاملې باندې نیوکې کړې وې اوس به د دغو هلو ځلو تر شا درېږي څو ډاټ ترلاسه کړي چې ایران له دې معاملې نه سرغړونه نه کوي د اف بی آی د ادارې مشر ټولنیزې رسنۍ د جنګیالیو د استخدام یوه لویه وسیله بولي او زیاتوي چې د داعش ډله له همدې وسیلې څخه په ګټې اخیستو په دغه هېواد کې د متردده ځوانانو څخه د خپلو موخو د پلی کولو لپاره کار اخلي د اف بی آی د ادارې مشر دا خبرې پرون د متحده ایالاتو د کانګرس د کورنی امنیت کمیسیون یوې استعمایه غونډې ته وکړې د دې غونډې نور جزئیات له خپل همکار څخه په دې راپور کې اورو د کانګرس د کورنی امنیت د کمیسیون غړو د متحده ایالتونو د دریو امنیتي ادارو څخه د اسلامي دولت ډلې د مخ پر ودې ګواښونو پر وړاندې او دغه هېواد ته د سوري کډوالو د ځای پر ځای کولو په اړه د نیول شویو تدابیرو په هکله د معلوماتو غوښتونکي شول د امنیتي پلوه تاسو په دې اړه څومره اندېښمن یاستی او آیا فکر نه کوئ چې متحده ایالاتو ته د لس زره سوري کډوالو په راوستلو د ترګرۍ په وړاندې ستاسو په مبارزه به فشار زیات شي د ښاغلي مکاول د پوښتنې په ځواب کې د اف بی آی د ادارې مشر جیمز کامي وویل چې متحده ایالتونو ته زیاتره هغه ځوانان ګواښ پېښولی شي چې د جنګ لپاره سوریې ته ځي او بېرته د هېواد ته راځي خاغلی کامی دا غراز طولنی زیرسانه دی جنگیاله یو دی استخدام لپارا یا وستارا وسیله و بالالا خوزیات اکرا چه طولنی زیرسانه سوریه تا دی خلکو دی نتللو پر تصمیم هم اغیزه لری.
د اسلامی دولت ډله د ټولنیزو رسنیو نه په ګټه خستو متحده ایالاتو ته نه وتلې دي هغوی په ټولو 500 ایالتونو کې د متردد د خلکو موبایلونو ته داخل شوی دي او هغوی دا پیامونه ورکوي چې یا دلته سوریه ته راشي یا هلته خلک ووژني مثلا اسلامی خلافت تراشی او خجوان وکی او د خدای په خاطر د بدو په وړاندې په وروستۍ جګړه کې برخه واخلی او که چیرته نه شي راتلې نو پارزې کې چې یاسته مخالفان ووژنی په دې غونډه کې د کورنۍ امنیت وزیر جی جانسن په متحده ایالتونو کې د سوری کډوالو د ځای پر ځای کولو په اړه وویل چې دغه اداره د هر هغه سوری کډوال چې غواړي د هیواد ته راشي سوابق به په ډیر زیر وګوري چیرمن موږ به د هغو کډوالو امنیتي سوابق په جدي توګه وڅېړو چې دې هېواد ته راوستل کېږي موږ د لس زره کډوالو راوستلو ته ژمن یو او ما دا ویلي دي چې هر یو به جدي وپلټل شي خو ښاغلي جانسن دا ومنله چې هغه بنسټپال چې د اروپایي هېوادونو څخه متحده ایالتونو ته د ننوتلو پر وخت ویزې ته اړتیا نه لري کېدای شي چې یو ستر ګواښ وي سید عزیز رحمان د امریکا غږ واشنګټن په ورته وخت کې یوې نوې څېړنې ښودلې ده چې په ټول نړۍ کې د داعش د ډلې بریدونه د سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې څلوېښت په سلو کې زیات شوي دي د برټانیې د پوځي خپرونو یوه مؤسسه چې آی ایچ ایس جینس نومېږي نن پنجشنبې د دغې نوې څېړنې موندنې خپاره کړل چې پکې د جولای له میاشتې تر سپتمبره پورې په نړۍ کې د داعش لخوا ترسره شوي یو زرو شپږ اتیا بریدونه ثبت شوي دي دا د دې ښکارندوی دی چې هره ورځ شاوخوا دولس بریدونه ترسره شوي دي چې د تیرو دریو میاشتو په پرتله دوی څلوېښت په سلو کې زیاتوالی ښکاروي په دې راپور کې راغلي چې په افغانستان سوریه عراق پاکستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د داعش فعالیت زیات شوی دی اوس زو افغانستان ته د افغانستان د والیانو انجمن د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه د پریکړې په تړاو د لوی جرګې غوښتنه کړې ده د دې انجمن غړي نن په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د افغانستان د امنیتي او اقتصادي وضعیت او د بېوزلۍ له وجې د هیواد نه د ځوانانو د تېښتې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده د والیانو د انجمن غړي د دغو ستونزو د حل لپاره د لوی جرګې د بللو غوښتنه وکړه د افغانستان د والیانو د انجمن مشر عبدالجبار تقوا وویل چې والیان د اجرایه صلاحیت نه لري او دا کار د دې لامل شوی چې د جګړو او ناامنیو لمن وغزیږي پیشنهاد ما به حیث کسایی که زموږ وړاندیز د هغو کسانو په حیث چې تجربه لرو دا ده چې د دغه په ټپه درېدلي حالت نه د وتو لاره ولټول شي یوازینۍ لاره دا ده چې یوه لویه جرګه جوړه شي لویه جرګه جوړه شي او د ملت ستر استازي او د ملت باصلاحیت استازي هېواد له دې ناوړې بحران نه وباسي از بحران موجود خارج بکنه ښاغلي تقوا له حکومت نه وغوښتل چې د والیانو صلاحیت ډېر کړي څو هغوی وشې کړی په افغانستان کې د زیاتېدونکې بې نظمیو او ناامنیو په اړوند ځوابګوی واوسي په دغه انجمن کې شپېته تنه پخواني والیان او څلور تنه برحاله والیان غړیتوب لري په افغانستان کې د رسنیو د روان وضعیت د څېړنې په موخه نن په کابل کې د امریکا غږ اشنا راډیو تلویزیون ازادي راډیو او د پژواک خبری آژانس لخوا ګټ څېړنیز او علمي سیمینار ترسره شو په دغه یو ورځنی سیمینار کې په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې پرتې ننګونې وڅېړل شوې او ورته د حل لارې د پیدا کولو په مخه وړاندیزونه او نظریې هم وړاندې شوي چې په مټ یې وکولی شي رسنۍ په راتلونکي کې هم خپل کار ته په ښه توګه دوام ورکړي زما همکار وحید الله فیضي له دغه سیمینار څخه راپور برابر کړی دی په افغانستان کې د رسنیو نن او سبا دا د هغه یو ورځنی سیمینار نوم دی چې د رسنیو د فعالیتونو د ارزونې د رسنیو په وړاندې د شته ستونزو د څېړلو د رسنیو په وړاندې د امنیتي او اقتصادي ستونزو او همداراز رسنیو په هکله اړوند په نورو مسایلو په هکله نن ترسره شو د افغانستان اقتصادي حالات سیاسي حالات او امنیتي حالات چې وګورو او د بین المللي ټولنې تګ ته چې ګورو د انتقال دورې ته چې ګورو غواړو چې وګورو چې د انتقال په دوره کې به د افغانستان مطبوعات او رسنۍ په څه حال وي او په څه حالت کې به او د دوی رول به څه وي په دې انتقالي دوره کې امنیتي ستونزو او مشکلاتو له امله افغاني رسنۍ د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي او ویره دا ده چې 
د افغانستان د حکومت یا د افغانستان د خلکو د غ ص ا ر ل س کلن ل ا س ت ر و ر ن ک ی ی شي د س ت و ن و مشکلات سره م ق س ی خو یو شمیر نور بیا په افغانستان کې د ر س ن ی و لشته وضعیت څخه خوښتي او ر ا ت و ن ک ته ه ی ل م ن د ښکاري خوشبختانه ځین د سوی اوسا خود ک ف ا ش و د ی خود کافی نه دی باید نور هم مصوبه کار وشي نور د س س م ی ن و ر باید ترتیب شي تر سو یو معقوله لاره یو داسې پروګرام جوړ شي چې مونږ کولای شو پس د چې کومه کومه ک م ی ګ ی یا مخ په ک م ی د و دی د ر س ن ی دوام و م ی خوله بلې خو د ر س ن ی و او ژ و ر ن ا ل ی س ت ا ن و په و ا ن د ی د ت و ت ر ی خ و ا ل و او ن ن ګ و ر زیاتی دل او په خپل سر سانسور هغه څه دي چې په افغانستان کې د ژ و ر ن ا ل ی س ت ا ن د م س و ن ی ت ک م ی ټ ی ا ن د ی خ م ن ه کړی ده د ژ و ر ن ا ل ی س ت ا ن د م س و ن ی ت ک م ی ټ ه وای چې یوازې په روان 2015 میلادي کال کې د ژ و ر ن ا ل ی س ت ا ن و په وړاندې د زور زیاتي نه د ش پیښې ثبت کړی دي وخت کې خبرنګران ورته تایید قرار م ی ګ ی ر ن د ا ک ث ر ی ت ا ل ا کله چې خبریال هم تهدیدیږي دوی یا ډیستل کیږي په خپل سر سانسور و ک ړ ی کله چې دا کار وکړي په حقیقت کې هغه وضعیت چې شتون لري په ر ا ښ ی ز ه توګه یې تر پوښه خلاندې نشي راوستلی له د ټولو سره سره افغان حکومت بیا په افغانستان کې د ر س ن ی و ل و ف ا ل ی ت څخه په خپل ملاتړ ټینګار کوي او د س ت و ن ز و د ل ر ک و ل لپاره د خپلو هلو ځلو خبر ورکوي ما هر امکان را ک په خاطر حفاظت دا د افغان حکومت مسولیت دی چې د بې طرفه متوازن رسنیو څخه چې په هر قیمت وی م ل ا ت ر و ک ړ ی او د خبریالانو د ځان مال او فعالیت څخه ساتنه وکړي د رسنیو چټک پر مختګ او پراختیا په تیر څو لس کلونو کې افغان حکومت لپاره تر ټولو لوی لاسترون شمیرل کیږي چې په کابل کې د ب ی ل ا ب ی ل و رسنیو د فعالیت تر څنګ اوس مهال په ولایتونو کې څلویښت ت ل و ی ز و ن ی شبکې یو سل اته څلویښت ر ا ډ ی و ګ ا ن او له درې سو پانزو څخه زیاتې چاپي رسنۍ په کار لګیا دي اوس هڅې روانې چې وکولای شي په مټې په افغانستان کې د رسنیو فعالیت د ساتلو تر څنګ پ ی ا و ړ ی شي وحید الله فیضي اشنا ت ل و ی ز و ن کابل په افغانستان کې د بیان د ازادیو او د رسنیو د ازادیو سره سره خبري رسنۍ او خبریالان د ب ی ل ا ب ی ل و ډلو لخوا غواخل کیږي په کابل کې د نن ورځې ی ړ ن ی ز او علمي سیمینار د رسنیو په لار کې دغه ن ن ګ و ن ی څنګه ی ړ ل ی او پایلې به ی څوي په دې ا ړ و ن مو د خبرو لپاره د سیمینار کوربه او د امریکا غږ د مرکزي او جنوبي آسیا د څانګې مشر اکبر ایازي ته بلنه و ر ک ړ ی ده ایازي صاحب سلامونه او خ ر و ن ه ته هم ښه ر ا غ ل ا س په پ ا ل کې ک ل د و ن کو ته په لنډه توګه و ا چې د دې سیمینار د جوړولو نه مو هدف څه و ب ر ش ت ا ج ا ن ی سلام و ا و ر د و ن ک و ته هدف دا و چې تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان اوسنی امنیتی اقتصادی او ټ و ل ن ی ز او اجتماعی او و ا ز چې ده دا پا یو بل حالت کې ده او هر وقت چې د افغانستان و ا ز پا یو بل حالت کې هغه نه یو وازه دا چې پر د ټ و ل ن ی پر مختلف برخو باندې تاثیر اچې دا د مطبوعاتو باندې او پر رسنی باندې هم تاثیر اچې نو په هم دې وجه دا و چې د اشنا ر ا د ی و او ت ل و ی ز و ن او ازادی ر ا د ی و او هم د پ ج و ا خبری ا ج ا ن س مو تصمیم و ن ی و ی چې پګړه په دغه سیو و خ ت ی چې غواشونه کې دی و رسنی ته او په خاص توګه کله چې د قندوز ملي مساله او قضیه را منسل سوله رسنی کې د س و ز ر ا م ن س س و چې ځ ن و کوشش کاوه چې یو طرف د قضیه و خ ر ی او بل بل طرف نو م ر ت س م م ن ی و فکر م و ک ئ چې دا د س یو م و ق ی د چې ک په یو سیمینار کې و ک و ل ا شو چې د افغانستان د مطبوعات او س ن ی وزه او هم دا چې په آینده کې به دا وضع څنګه یې کله چې مالي منابع ختمې شي مالي منابع خلاصې شي او خارجیان ووځي دغه مطبوعات چې اکثرا د خارجي منابعو په کومه کونو باندې بنا دي ولاړ دي د دوی آینده به څه یې په دې مو بحثونه سره وکړي بله ایازي صاحب په افغانستان کې په تیرو څوارلسو کلونو کې رسنیو وده کړې ده او د بیان ازادي یو له سترو لاسته راوړنو څخه بلل کیږي پوښتنه دا ده چې د مسلکي توب او د رسنیو د خوندي فعالیت په وړاندې موجوده ستونزې به څه وي 
Eu și ai de ce mă pe seminar chiam pe de mozo bahasul sau ce de pe de alu sau soarele sau călună ki guman com pe sima ki de Afganistan pe șan hista si hiwa de o azat matbuat nălări la ca Afganistan celări. Da, ta câta sau ce oile da eu de ră lui la asta la urână de au pe seminar chi pe de bahasul sau ce țângă bă da la asta la urână bă țângă satul de de bă țângă hifazat că au da ne amat ce de Afganistan hală ghilări Zică ce azat măt băat, de băian azadi, dar de democrație eu Sălărăm sătundi, iar mohim sătundi Zică ce azat măt băat, de băian azadi, cine e democrație pe hăpăleu mă fum nălări Nu, mă slăchi o azadă a Afganistan de măt băatul De ziat tăgăr care de jurnalistă nu ziat Ii ruzâni de lidi, păhariști de lidi, de ahilchi de lidi de A o azadă o zdeiră bătără de مگر خبر داده شی در افغانستان او سنی وازه او هر وقت به هر حالت کی شده دپر مطبوعات و بانی تاثیر کی او پام دی واجب بانی مروش تا شی داغ موضوع و سیلو شی در افغانستان در مطبوعات و وازه وسپر سخیال ده او پایین دکی وسپر سخیالی مگر پماسلی کلی هاش البته تجربه کافی نست د جرس و کالو در مطبوعات و تجربه ده با خواه خو فقط در افغانستان دولتی تلویزیون و دولتی رادیو و دولتی جنر لیزمو، مگر آقا اصولی بین ملی سطح بانی یا آقا استاندارد یا آقا میاری جورنالیسم افغانستان تا تر اصل آقا خبال شکل بالی لانه دی را کری خبال آوش تنه دی سردهی، مگر سری چی او گریده دو هزار یک کاله تر اصل پری افغانستان که ای از این خارجی رسانه ای چه دامبریکا غاق او آزادی رادیو هم پکی شاملی دی دبایان با آزادی کی تر رول لری کم آقا شیان دی چه بهرانه ای رسانه ای تر داخلی رسانه ای پخت و گتر سرکا ولایشی خب خبر داده شی بین ملی رسانه ای که د آشنا رادیو تلویزیون آزادی و بیشی او داس نور دا پا بین ملی میارانو باندی خبالی خبراونی کهی او او جونالستانی هم روزیلی دی و دی کارتا داخلی پا وطن که دنن رسانی چی دی اکثر و ترغوس و پوری آغا میار تا ندی رسیده لکه بین ملی رسانی چی رسیده لی هم دا واجه دا چی بین ملی رسانی و لکه بیشی او دا آزادی او امریکا را دوید افغانستان ده یشی رسانی مدل گرچه داری دی یعنی نمونه گرچه داره داری. آیا نریوال رسانی با نریوال کجا در افغانستان اصلی انجور سرگن کرده ایده و کنن؟ خوب دست خبر داده شی بین ملی انریوالی رسانی چی دی دات رو اوس اف استان پا باره که دوم ریخ پروونی نکی دوم را نشارات نکی او چی کم مهم مسائل وی پا حقوی که بانی بحث کهی پا پا خواه که بایدی رسانی و تا دیر زیاد کوشش کرده چی اصالت وسط پل جورنالیزم کی خو کل کل داشت پیخش سویده چی مثلا داشت دولس کار که کل چی بین ملی تولن امریکا تر حالا زینی رسانی بانی انتقاد و نوست بشی حقوی در افغانستان اگر تصویر با شکل چی لازم ده او باید وی اگه ندی ور کری مگر پا مو چی دوم کم دی ای ازی سب دیرم مانن او بخنه غوارم چه پا دی آخر که ستاس و غاک ده سی قط و وصل که ده نو زی تاس ندیر زیاد مانن کم ده معلوماتو نم چه زمونگ بلن هم اومن لا او مونگ سرم خبری وکره کور موادان آشنا تلویزیون پا یوتیوب که ستاسه ده خوخی پر وقت که غواره زمونگ خبروانه ده دو هم زلده پاره و گوره که غواره ده هاگو پی خونه خبر شه چه ستاسه لچاپریال او جواندان سره مستقیمی اری کلری نو پا یوتیوب که ده آشنا تلویزیون پانه تور شه ده تازه او پس رو پوری معلوماتو او ستاسه ترمنز واتن یوازه یو کلک دهی سپین مانه پا روسیه بانده نیوکه کرده چه ولی مسکو تا ده بشار و لسط پا سفر که ورنه ده شاندار مراسم و پترس که هر کلای کرده ده سپین مانه یا ویان ویل چه ده ولسمش رسط سره ده کرملن 
داسه چلند په سوریه کې د روسیې د هغه ژمنې سره په ټکر کې ده چې وایي د سوریه د سیاسي انتقال په پروسې کې به مرسته وکړي په شهر الاسد د چهارشنبې په ورځ د کرملن په ماڼۍ کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ملاقات وکړ او وی ویل چې د روسیې مداخله په سوریه کې د ترهګرانو مخه نیولې ده کاغله یاسات یاغیانو او خپلو مخالفینو ته د ترهګر ټکی کاروي روسیه درې اونۍ وړاندې د سوریه په جګړه کې ښکیل شوه او وی ویل چې هدف یې د دې مداخلې نه د داعش له منځه وړل دي خو متحده ایالت وایي چې د روسیې هوایي بریدونه په حقیقت کې اسد غښتلی کوي د ژمي د را رسیدو سره په زرګونه کډوال چې اروپایي هېوادونو ته د رسیدو خوبونه یې لیدل سختو کړاونو سره مخامخ دي په زرګونه دغه کډوال نن سهار د سربستان او کرویشیا ترمنځ په لوړو پټ سرحدي سیمه کې په سړې هوا کې له خوبه راویښ شول د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو چارواکي وویل چې تېره شپه شاوخوا زر تنه کډوال د سربستان له سرحد نه اوښتي او کرویشیا ته راغلي دي او سرحد نن سهار هم پرانستی و د ملګرو ملتونو دغه چارواکي ټینګار وکړ چې د کلک ژمي په پلیدو سره پناه غوښتونکو ته د خیمو او کمپلو برابرول یو مهم کار دی او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د څښاک اوبو او بسکټ تر څنګ دغه اسانتیاوې هم کډوالو ته برابر کړې دي د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال جو بایدن د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دوه زره شپاړسم کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځان نه کاندیدوي د بایدن دغه اعلان سره هغه ګنګوسې هم پای ته ورسېدې چې په ټاکنیز کمپاین کې د هغه د شاملېدو په اړه روان و د ښاغلي بایدن دا اعلان د دیموکرات ګوند کاندیدې هلری کلنټن ته چې یوه مخکښه کاندیده ده لوی فرصت برابروي چې وشي کړای په خپل ګوند کې دننه په سیالیو کې بریالی شي بایدن پرون د سپینې ماڼۍ په انګړ کې په داسې حال کې چې یو اړخ ته یې ولسمشر اوباما او بل اړخ ته یې میرمن بایدن ولاړه وه ویل چې ځان نه کاندیدوي خو په ټاکنیز کمپاین کې به چوپه خوله هم پاتې نه شي د مخابراتو وزارت د معلوماتو له مخې دا مال شاوخوا یو اشاریه دوه میلیونه افغانان له انټرنټ نه په ځانګړې توګه له ټولنیزو رسنیو نه استفاده کوي راځئ چې نن وګورو په تېرې اونۍ کې کومې موضوعګانې د دغو میلیونونو افغانانو پاملرنه ځان ته اړولې ده تو جانه ستړی مشې دلته راغلی یې او مهرباني وکړه دا پوښتنه به اول زه له تاسو نه وکړمه مننه برېښنا جانې سلام تاسو ته سلام ټول لیدونکو ته بله دا اونې د افغانستان په نړیواله کچه بېلابېلو موضوعاتو په ټولنیزو رسنیو د خلکو پاملرنه ځان تړولې وه خو زه به یې د افغانستان له موضوعاتو پیل کړم دا اونې ولسمشر غني د جنرال دوستم دوه زامنو ته په فاریاب کې د وسله والو مخالفینو سره په جګړه کې د ګډون په خاطر د اتلولۍ مډالونه ورکړه دا خبر ډېر په چټکۍ په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو او یو زیات شمېر افغانانو په دې اړه اکبرګون وښود یو شمېر کسان وویل د دې لپاره چې دوستم د نورو چارواکو پر خلاف خپل زامن د جګړې لومړۍ کرښې ته استوي د ولسمشر دا اقدام ستایو خو زیات شمېر نورو بیا سختې نیوکې کړې دي او وایي چې نور افغان سرتیري چې هره ورځ ټپي معیوب او وژل کېږي باید وستایل شي نه د چارواکو زامن دا اونۍ د افغانانو ترمنځ بل تود خبر د کانادا پارلمان ته د مریم منصف په نامه د یوې افغانې ښځې لاره موندل و په دې اړه هم ډېرو افغانانو تبصرې کړې دي یو شمېر کسانو ویل چې دا د ویاړ ځای دی چې یوه کډواله افغانه توانېدلې ده چې په یو کوربه هېواد کې پارلمان ته لاره مومي خو یو شمېر نورو بیا ویل چې دا ویاړ نه بلکې د شرم ځای دی چې افغانستان خپل بشري قوه لاسه ورکوي او نور هېوادونه یې جذبوي او له استعداد څخه یې کار اخلي بله خوا دا اونۍ په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو درې مستره غونډه جوړه شوه او پکې د ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالو کسانو ته جایزې ورکړل شوې همدارنګه په دغې غونډه کې د ټولنیزو رسنیو پر اهمیت او په افغانستان کې د چټکې ودې او اغېزې په اړه یې خبرې وشوې خو د جایزې د جایزو د ویش په اړه یو شمېر کسانو نیوکې هم لرلې او په نړیوالو خبرونو کې د کانادا د ریبلار ریب لیبرال ګوند مشر جستن ترودو چې ګوندې په پارلمان انتخاباتو کې اکثریت څوکۍ ګټلې دي وایي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو نه هغه 
شپک نده جی تلاته که لری کوی چه پا سوریا و ایراخ که ده اسلامی دولت پا جگرامران و هوای برید نکوی پا انتخاباتو که ده خاقلی ترودو بریا و ده آغا چرگنده و هم پر نره والا کچه ده خلکو پا هم نره جلب کرده و نور پزر پوری خبرون هم لرم خو لکسی وقت کم در بریف نجان زب هم دسته فکر کم ما تا مشاره که گیچ باید خدای پا مانی بکو او پا ده سر داشنا تلویزون دنن ما هم خبرمون هم پای ترسیگی تربیامو چکتن مل